。公元一一六二年，在现代蒙古和西伯利亚之间，一位冷酷的领袖和伟大的征服者诞生了。万王之王，一个野蛮的人，也是世界上最大的陆地帝国的缔造者。他的名字是成吉思汗。今天开个脑洞，与您一起走进成吉思汗的帝国。成吉思汗及其子孙大举征战，仅仅二十年，蒙古军队征服的领土就比罗马人四百年来的还要多。到他一二二七年去世时，蒙古帝国已经从太平洋延伸到里海，版图最大时期面积超过四千五百万平方公里，是现在中国版图的四倍还多，占当时整个人类世界的五分之四还多。而现在，整个亚洲的陆地面积，包括所有岛屿，不过四千四百万平方公里。它能够以大约十万名士兵实现这一目标，使成吉思汗成为世界上有史以来最成功的军事指挥官之一。铁木真出生于一一六二年，是当地一位酋长的儿子。据说他出生时就抓着一块血块，这是他将成为一名伟大战士的征兆。铁木真自幼因父亲被敌对部落毒害而饱受悲痛之苦，年仅九岁。在他父亲死后，部落抛弃了铁木真和他的家人，因为蒙古部落只会追随一位强大而受人尊敬的领袖，这迫使他们的家庭成员独自在大草原的恶劣条件下生存。正是在此期间，铁木真杀死了他的同父异母的兄弟，他被指控囤积食物，而导致其他人挨饿。这让铁木真能够控制这个部落。很快，他就和他一生的朋友和血缘兄弟一起领导了这个部落。十年后，铁木真明白，他在辽阔的大草原上，他的小部落是非常脆弱的。因此，他试图通过与当地部落结婚来增加自己的人数。他很快找到了他的第一任妻子贝尔铁。铁木真不仅得到了爱人的陪伴，更重要的是得到了伴随他而来的战斗力。铁木真注定不会过上平静的生活，因为他很快就会遇到逆境。强大的部落突袭了他的营地，杀死了许多人，将贝尔铁抢走了。铁木真和札木合设法逃脱，并前往曾与铁木真父亲并肩作战的地方，可汗祈求帮助。可汗接受了他们的请求，很快铁木真就领导了一支庞大的战斗部队。不久之后，他对那些冤枉他的人采取了迅速而果断的行动。前往蒙古北部山区的集市营地，他屠杀了冒犯他的部落，并在此过程中将妻子带回。铁木真早年面临的这些劫难，帮助他塑造了他将要成为的军阀，不仅教会了他如何对付敌人，还教会了他建立友谊和联盟的价值。随着时间的推移，当两位领导人之间的根本差异变得明显时，部落开始分裂。铁木真看重来自任何地方的人才。而札木合则认为，只有出身高贵的人才应该受到尊重，这导致了部落的裂痕，最终与现在领导着他自己的氏族的札木合双方决裂。两年后，两人再次见面，在十三亿之战中，铁木真兵败退至沃南河畔，折裂捏峡地，札木合把俘虏全部处死，将俘虏分七十大锅煮杀，史称七十锅惨案。这种惨不忍睹的场面，连其部下也担心起自己的命运来。相反的，宽厚仁容的铁木真赢得了人心。那些担心自己命运的札木合的部下纷纷倒向铁木真。铁木真知道发生了什么事后大怒，据说从那天起他要报仇雪恨，发誓再也不被打败。一二零四年，两人终于在一场对蒙古人的生存至关重要的激战中交锋，并将决定铁木真的统帅地位。部落成员接受过射箭和马术的训练。当战斗开始时，他们利用这一点造成了致命的影响。弓由木头和兽骨制成，军事排名也是基于任人唯贤的理念。铁木真正是在这场战役中证明了他的军事天才。他告诉每个战士，在战斗前夕点燃五次火，这样札木合的侦察兵就会报告五次，最后统计出一支巨大的战斗力量。因此，将恐惧打入敌人的心脏。黎明破晓时，两军前进。当距离足够近时，铁木真的军队发射了一连串的箭，并使用骑兵冲锋摧毁了一部分札木合的军队。然后他假装撤退，他的一些中队引诱敌人进入有埋伏的陷阱区域，并进行伏击。追击的军队立即被屠杀，因此他取得了决定性的胜利。一二零六年，札木合。
，被叛变的将领送到铁木真之手，铡木合情死，铁木真便杀了他。而后，铁木真统一蒙古各部。铁木真被授予成吉思汗的称号，正式登基成为大蒙古国皇帝。历代帝王都有一个共同的追求，就是长生不死。成吉思汗晚年也是这样。道家在中国源远,远流长，丘处机法术高超，道行深远。道家的长生术在民间广为流传。金兴定三年，成吉思汗西征途中，派刘仲禄赴山东邀请丘处机。成吉思汗与丘处机第一次见面之前，一直称他为真人。从第二次见面开始，称丘处机为神仙，此后再也没有改变。从成吉思汗和丘处机相见到各自离开人世，前后五年多，他们相处的时间不算长，但丘处机的只杀思想深深地影响了成吉思汗。此后，蒙古铁骑征战，大大减轻了对平民的伤害。我们甚至很难设想，当成吉思汗专注地倾听丘处机讲述玄妙的经文，并命令身边人记录在案，以便今后阅览时会是什么样的情景。要知道，此君可是目不识丁，就连蒙古文都不认识，更不用说汉字了。成吉思汗很快将注意力转向了东方广阔的中国王朝。他知道，皇帝永远不会允许如此强大和统一的蒙古进入其边界，因此他决定先发制人。进入中国，可汗的军队掠夺、强暴并杀死任何挡在他们路上的人，直到他们到达现在称为北京的北中都首都。这座城市是世界上最先进的城市之一，城墙高达十二米，对于游牧蒙古人来说是完全陌生的。为了进城，成吉思汗利用被俘的中国工程师设计工程装备，并在城墙外扎营，切断了重要的补给线。这种情况持续了很长时间，以至于成千上万的中国人开始饿死，许多人开始自相残杀。当蒙古人去占领这座城市时，他们遇到的阻力减弱了，并且能够相对轻松地占领它。这导致了一个月的掠夺和破坏，增强了成吉思汗作为嗜血杀手的声誉，并将蒙古帝国草原上的战术推向极致。之后。他的军队继续向西前进，设法到达东欧，几乎没有放缓的迹象。一二二七年，成吉思汗在他最后一次征服中国西夏首都时去世。根据秘史，他的遗言是：“我为你征服了一个大帝国，但我的生命太短了，无法带走我留给你的整个世界。”他任命他的儿子窝阔台为他的继任者，希望他能完成神圣的使命。成吉思汗被埋葬在一个无人知道的坟墓里。为了保守这个秘密，所有安排葬礼的人当场都被处决。成吉思汗不仅在鲜血和战争中留下了非凡的遗产，而且在他的后代中也留下了遗产。他每次征服都将最美丽的女人作为奖品。他自然有很多孩子。事实上，最近的研究表明，今天生活的每两百人中就有一个是他的直系后裔。在成吉思汗的统治下，还发展了一个复杂的社会，为现代文明铺平了道路。蒙古人不顾种族、民族和阶级，创造了一个以精英为基础的社会。在这种社会中，个人的才能高于一切。他们还实行宗教宽容，使蒙古帝国成为历史上最多样化的帝国之一。成吉思汗为了统一蒙古各部族的纷争，将土地分给各部族。建立统一刑罚的法治，以建立一个遵纪守法的联合社会。他还禁止奴役任何蒙古人，帮助巩固所有公民的平等。他还为穿越帝国的商人提供保护，从而重新建立了传说中的丝绸之路，使货物和技术能够从东西方运输。这条路是如此珍贵和保护的很好。据说，一个人可以从蒙古帝国的一端走到另一端，头上戴着金盘子，永远不会受到攻击。这也使得中国文化和思想能够传播到欧洲不断发展的文明中。贸易激增，纸张、火药和指南针等新技术传入西方，并在几代人之后点燃了文艺复兴。成吉思汗是一个狡猾残暴的军阀，这一点毋庸置疑。但他究竟是一个恶蛮的野蛮人，还是以某种方式造福了世界，值得商榷。虽然他是种族灭绝或疯子的想法是正确的，但他也创造了一个多元化和平等的社会。在这个社会中，技术和文化的贸易蓬勃发展。
就这样，成吉思汗开创了一个对东西方文明产生广泛而持久影响的帝国，其影响至今仍能感受到。在欣赏完成吉思汗的一生中，您的脑洞开了吗？如果您是成吉思汗，你会怎么做？就放心在下方留言区告诉我吧。如果你今天觉得这个影片还不错，请给这部影片一个赞，并与朋友分享。但先别急着梦想成为成吉思汗，因为我们还有许多有趣的影片会陆续分享，等你观赏呢。你只需要关注我们的频道，或者告诉我们您想要看的影片，就可以尽情享受。持续锁定我们。大家一起开个脑洞吧。